சலபதியின் தமிழ் நடை குறித்து பேச இருக்கிறார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட நான் பேச வேண்டிய தலைப்புக்குள்ள அரவிந்தன் பேசி முடிச்சிருக்கிறாரு அவர் பன்முக பரிமாணத்தில் வந்து மொழி ஆளுமை பற்றி ஒரு எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்டு வந்திருக்காரு மதிய உணவுக்கான நேரம் நெருங்கி விட்டதுனால நான் சீக்கிரமாகவே முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் முடிச்சிடுறேன் பொதுவாக நெல்லை சீமையில் வந்து ஒரு சொலவிட உண்டு பூடம் தெரியாமல் சாமி ஆடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூடம்னா சொல் வழக்கில் அது பீடம்னு அர்த்தம் பீடம் இதுக்கான விளக்கம் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை சலபதி வந்து பீடம் ஆயிரா வெங்கடாச்சலபதி சாமியாடி வந்து நான் சொல்லலாம் எனக்கு இந்த கல்வி பின்புலமோ ஆய்வு பின்புலமோ எதுவுமே கிடையாது இது சலபதியை பற்றி பேசணுங்கிற விருப்பம் இருக்கே தவிர போதிய அறிவு இங்கே அறிஞர்கள் பேராசிரியர்கள் இருக்கிற அமர்வில் எனக்கு இருக்கிறதுக்கான அந்த பின்புலம் கிடையாது என் அளவில் சலபதியோட மொழி வந்து அவருடைய தமிழ் பயன்பாட்டு மொழி வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சது அதை பற்றி பேசலாம் எனக்குள்ளே அது எளிதாக கைவரக்கூடிய ஒரு தலைப்பாக இருந்ததுனால அதை தேர்ந்தெடுத்தேன் இப்போ அதுக்கும் வந்து இது நடந்த ஆபத்து நடந்திருக்கு பொதுவாக சலபதியோட மொழியில் வந்து ரெண்டு விதமான தன்மையை நான் பார்க்குறேன் ஒன்று அவர் முன்னுரிகள் எழுதுறது அப்புறம் ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுத்துகிற மொழி இந்த ரெண்டு மொழியிலையுமே வந்து இப்போ சலபதி அவருக்கு உண்டான கருத்துக்கள் அவருக்கே உண்டான த சில பிடிப்புகள் பற்றியான வெளிப்பாடுகள் வந்து முன்னுரிகளில் அதிகமாக அவர் பயன்படுத்துகிறாரு ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து பெரும்பாலும் மேற்கோள்களை அப்படியே வைக்கிறாரு அதன் மூலமாக ஒரு கருத்தை உருவாக்க விரும்புகிறே தவிர நேரடியாக அதில் குறுக்கீடு பண்ணுறதுல அவர் விருப்பம் இல்லை பொதுவாக அவருடைய மொழியை வந்து அவருடைய அந்த மொழியினோட தன்மையை உள்ள சிறப்பு அம்சமாக நான் நினைக்கிறது அதோடைய தனித்தமிழ் நடை அப்புறம் அந்த மொழியில் இருக்கிற சுவாரஸ்யம் அப்புறம் அந்த கற்றைக்கு நடுவில் அவர் வச்சுருக்கிற வரலாற்று ஓர்மை ஒரு கற்றை கடையில் அந்த கற்றைக்கு தொடர்புடைய அந்த மெயினாக அவர் சொல்கிற அந்த விஷயத்துக்கு தொடர்புடைய வேறு ஒரு சம்பவத்தை வந்து நினைவூட்டுவார் அது வந்து அது முக்கியமான அம்சமாக நினைக்கிறேன் அப்புறம் சலபதிக்கு உரிய பகடி அப்புறம் எளிய வாக்கிய அமைப்பு இதெல்லாம் தான் சலபதியோட மொழியில் என்ன கவர்ந்த விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு 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 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கற்றை மின்னம்பலத்தில் சலபதியோட ஒரு கற்றை பார்த்தேன் அது ஒரு ரெண்டு விதத்தில் எனக்கு ஆச்சரியமான விஷயமா இருந்தது ஒன்று மின்னம்பலத்தில் எப்படி சலபதிகிட்ட கற்றை வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஏன்னா சலபதிகிட்ட கற்றை வாங்குறது அவர் எளிய வேலை கிடையாது ஏன்னா அவர் ஒரு கற்றைக்கு அவர் ஆண்டுகள் செலவழித்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் ஒரு பத்திரிகையாளராக எப்படி மின்னம்பலத்தில் சலபதிகிட்ட கற்றை வாங்கினாங்கன்னு ஒரு ஆச்சரியம் ரெண்டாவது ஆச்சரியம் அதில் வந்து அந்த கற்றையில் மற்றும் அப்படின்னு ஒரு சொல் பயன்பட்டு இருந்துச்சு மற்றுங்கிற சொல் பயன்படுத்தினா இது சலபதி கற்றை வாய் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு அதை செக் பண்ணால் கீழே ஹிண்டு இங்கிலீஷில் வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து போட்டிருந்தாங்க அதோட சுட்டி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ இந்த கற்றை சலபதி நேரடியாக தமிழில் எழுதின கற்றை கிடையாது அதை ஆங்கிலத்துலேருந்து எழுதி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குங்கிறது புரிந்தது இப்படி மற்றுங்கிற ஒரு சொல் அது எப்படி வந்தது அதோடைய மூலம் எனக்கு தெரியல அந்த மற்றுங்கிற சொல்லை நான் ஒரு எதிரியாக பாவிக்கிற அளவுக்கு காரணமாக இருக்குது அதுக்கு சலபதி தான் முழுமுதற் காரணம் இப்போ மற்றுங்கிற சொல் எங்கே பார்த்தாலும் எடிட் பண்ணுறோம்லும் சரி என்னுடைய கற்றைகள் எழுதும் போதும் மற்றுங்கிற செல்லை வந்து வேகமாக அதை வந்து கட் பண்ணுற ஒரு நிலை வந்திருக்கு அதற்கு காரணம் வந்து சலபதி தான் இது ஏன் சலபதி சொன்னால் இந்த மற்றும் தனி தனித்தமிழ் மொழிக்கே உரிய சில பிரத்யேகமான நடை வந்து சலபதி வந்து ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு தான் அவரோட இதில் பயன்படுத்துகிறாரு அதில் வடமொழி கலப்பு வந்து தமிழ் உரைநடையில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு என்ன மாதிரியான நவீன இலக்கியம் படித்த ஒரு புதிய தலைமுறை வந்து பெரும்பாலும் நம்ம கானாசு யானபுத்தன் இது மாதிரி பிச்சுமூர்த்தி பாரதியே கூட நிறைய வடமொழி சொற்கள் பயன்பாட்டோடு தான் எழுதியிருக்காரு இந்த பாதிப்பில் உரைநடை எழுத வரும்போது எனக்குமே என்னுடைய தலைமுறைக்குமே பல பேருக்கு வார்த்தைகளை சொற்களை அலங்காரம் செய்வதற்காக நிறைய சொற்களை வந்து வடமொழி சொற்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் சலபதியோட கற்றைகள் படிக்கும்போது தனித்தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தியே இந்த வாசகனுக்கு நம்ம அளிக்கக்கூடிய அலங்காரத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு அளித்தார் மட்டுமில்ல இந்த சமஸ்கிருத பயன்பாடு இப்போ த தனி அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி சொற்கள் வந்து சிலபதி கற்றைகளை பார்க்க முடியாது தவிர இது மாதிரி கற்றைகள் கற்றைகளில் இது மாதிரியான வடமொழி சொற்கள் பயன்படுத்துகிறதே ஒரு குற்ற உணர்வாக உண்டு பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அது சிலபதியுடைய தமிழ் எழுத்துடைய ஆளுமை அப்படின்னு சொல்லலாம் 
பொதுவாக தமிழில் வந்து ஆய்வு கற்றைகள் வந்து எழுதப்படுற மொழி வந்து ரொம்ப தடித்தனமாக இருக்கும் படிக்கவே முடியாத மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் நவீனக்கம் வழியாக நம்ம வந்து வசிக்க வரோம் இது நமக்கு தேவையில்லாத வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஆய்வு கற்றைகளில் வந்து ஒரு ஒவ்வாமை இருந்தது இப்போ சலபதியோட கற்றைகள் படிக்கும்போது தான் இந்த மொழி வந்து இவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக இந்த தகவலை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுது அந்த பொது கற்பிதத்தில் உள்ள ஆய்வு மொழிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சுவாரஸ்யமான மொழியை வந்து தன்னோட கற்ற மொழிக்கு அவர் பயன்படுத்துகிறாரு பொதுவாக இந்த சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் பயன்பாடுதை பற்றி பெர்னார்ட் பேட் வந்து ஆய்வு அறிஞர் பெர்னார்ட் பேட் அமெரிக்க பேராசிரியர் அவர் ஒரே பேச்சு மேடை பேச்சு தமிழ் பற்றி ஆய்வு செய்தவர் அவருடைய அந்த ஆய்வோட ஒரு அம்சம் என்னென்னா மேடை தமிழில் உள்ள பேச்சு மொழிக்கும் நம்ம மக்கள் புழங்க மொழிக்கும் உள்ள வேறுபாடு பற்றி அவர் ஆய்வு செஞ்சுருக்கிறாரு மேடை தமிழில் பேசப்படுற மொழி வந்து இங்கே பேசப்படுறதே கிடையாது நம்ம சாதாரணமாக வாப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிறோம் அப்போ மேடை தமிழ் ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு அவருடைய ஆய்வு சொல்கிற முடிவு வந்து தமிழில் உள்ள ஒரு செழுமையான பாரம்பரியத்தை வந்து மக்களுக்கு நினைவூட்டி அதன் மூலமாக அவங்கள தூண்ட பண்ணுறது தூண்ட செய்வது தான் அதோடைய வேலை அப்படிங்கிறார் அது வந்து அவர் திராவிட அரசியலாளர்களோட பேச்சை முன் வச்சு இந்த அறி இந்த ஆய்வை சொல்கிறார் அண்ணாதுரை மாதிரி கலைஞர் கருணாநிதி மாதிரி வைகோ மாதிரியான பேச்சாளருடைய பேச்சுகளை வந்து அவர் முன் வச்சு இதை சொல்கிறார் இந்த ஆய்வை படிக்கும்போது எனக்கு சலபதியுடைய இந்த மொழி பயன் தனித்தமிழ் மொழி பயன்பாட்டு மூலம் அதே மாதிரியான கிட்டத்தட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு வருது இப்போது இந்த சலபதி இதில் வந்து நம்ம இதுவரை தமிழில் பயன்பட்டு இப்போ வழக்கொழிந்து போன நிறைய சொற்களை ஒன்று ரெண்டுன்னு நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது நிறைய சொற்களை வந்து சாதாரணமாக உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அரவிந்தன் சில சொற்களை சொன்னார் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த சொற்களை பயன்படுத்துகிறாரு இந்த சொற்களை பயன்படுத்துகிறது மூலமாக இது வெறுமனே ஒரு உரையாடல் மட்டும் இல்லாமல் தமிழுடைய ஒரு அதோடைய கேப்பபிலிட்டி அதோடைய தன்மையை வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு விஷயமாக இதை பார்க்குறான்னு எனக்கு தோணுது அது மாதிரி கற்றைகளில் வந்து சலபதியை பயன்படுத்துகிற வரலாற்று தூன்ற வரலாற்று ஒருமை ஒரு வரலாற்று ஆசிரியருடைய வேலையே வந்து நம்மளுடைய மனதிலிருந்து நினை அழிஞ்சு போனதை எரிக் ஹாம்சம் சொல்கிற மாதிரி நினைவூற்றுறது வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான வேலை அப்படி பார்க்கும்போது வ இப்போது வேறு ஒரு ஆஷ் பற்றியான கற்றைகளில் சலபதி சொல்கிறார் ஆஷ் பற்றி ஆஷ் கொலை பற்றியான கற்றை இந்த கற்றை வந்து ரெண்டு விதமாக அவர் வந்து எழுதுகிறார் ஒன்று நம்மளுடைய தனி மனிதனுடைய முன் வைத்து ஒரு ஒரு வகையும் அதில் வாஞ்சியோட குடும்பம் அதோடைய பின்புலம் ஆஷோட குடும்பம் அதோடய பின்புலம் ரெண்டுமே இருக்குது இது இல்லாமல் இந்த கொலை சமூகத்தில் நடத்தின ஒரு மாற்றங்களையும் வந்து ரெண்டு விதமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நாவல் மாதிரி சொல்லிட்டு போது இதில் இதில் அவர் வந்து இந்த போகிற போக்கில் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் இந்த கொலையை முன்னிட்டு பாரதி சொன்ன ஒரு சொல்ல சொல்கிறார் ஒரு உரையாடலை அதாவது சுத சு சுதந்திர இயக்கம் வந்து சுதேசி இயக்கம் வந்து இறந்தே பிறந்த குழந்தை அப்படின்ட்டு பாரதி ஒரு இடத்துல சொல்கிறாருங்கிறது போகிற போக்கில் போகுது இது வந்து இது மாதிரியான ஒரு ஓர்மை வந்து நம்மளை நினைவூற்றுறது வந்து வாசகன் ஒரு வகையில் ஒரு புனைவு படிக்கிற ஒரு ஆளாக வந்து கிளர்ச்சி அடைய செய்வது நம்மளை இது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் வெளியில் என்ன மாதிரியான விஷயம் நடந்திருக்கு இந்த கொலை தொடர்பாக அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு ஆஷ் கொலை முன்னிட்டு நிறையா தொழிற்சங்க போராட்டங்கள் வருது வவு சிதம்பரம் பிள்ளையை பற்றியான பதிவுகள் வருது இது மாதிரி பல்வேறு விதத்தில் இந்த இந்த கற்றையை அவர் கொண்டு போகிறாரு இதிலேயே அதில் அவரே சொல்கிறாரு இது ஒரு நாவலுக்குரிய தன்மைன்னு ஒரு இடத்துல அதிலேயே வருது இது இந்த சுவாரஸ்யம்தான் சலபதியோட முக்கியமான பலம்னு சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் மேற்கோள்கள் இப்போது அந்த காலத்தில் காப்பி இல்லைங்கிறது சலபதியோட முக்கியமான ஒரு கற்றை கற்றை முக்கியமான ஒர்க்கும் கூட அந்த கிட்டத்தட்ட அது இந்திய புகழ்பெற்ற கற்றைன்னு சொல்லலாம் அந்த கற்றைகள் முழுக்கவுமே மேற்கோள்களால் எழுதப்பட்ட கற்றை அது ரொம்ப வேக்கத்தக்க வகையில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அதில் பயன்படுத்திருக்க மேற்கோள்கள் அவர் திரட்டுறதுக்கே பல ஆண்டுகள் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு தெரிகிற அளவுக்கான மேற்கோள்களால் எழுதப்பட்ட கற்றை இப்போ கற்றைகள் எழுதுறதில் ரெண்டு விதமான முறைகள் இருக்குது உங்களுடைய கருத்துக்களை எழுதிட்டு அதற்கு மேற்கோள்களை தேடுற ஒரு முறை இருக்குது அப்புறம் மேற்கோள்கள் வச்சு கற்றை எழுதுகிற முறை இருக்குது பெரும்பாலும் முதல் முறை தான் அதிகமாக பயன்பட்டுட்டு இருக்கிறது நம்ம கற்றைகள் எழுதிடுவோம் எழுதிட்டு இது சம்மந்தமாக யாராவது சொல்லியிருக்காங்களான்னு இப்போது இங்கிலீஷ் புக்கெல்லாம் பார்த்தா கண்ட்ரோல் இஃப் போட்டு நம்ம அதை தேட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வசதி உள்ள சூழ்நிலையில் மேற்கோள்கள் வச்சு ஒரு கற்றைகளை வந்து எழுதியிருக்கிறதுங்க ரொம்ப வியப்பூற்ற விஷயமாக இருக்குது அவரோட கற்றை மொழியில் இந்த மேற்கோள்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு வலுவான நம்பிக்கையை வந்து வாசகனுக்கு அளிக்கின்றது அப்பு
ரொம்ப பகடியாக ரொம்ப நுட்பமாக பகடி பண்ணக்கூடிய ஆள் அது அவருடைய கற்றைகளில் சின்ன அளவில் இருக்கும் ரொம்ப தேர்ந்த வாசகம் தான் வந்து அந்த பகடியை வந்து உணர முடியும் உதாரணத்துக்கு காப்பி பத்தை கற்றைன்னு நினைக்க அந்த கற்றையில் காப்பி வந்து சமூகத்தில் உண்டு பண்ண பலவிதமான மாற்றங்களை சொல்லும்போது யானைக்கூத்தனை லேஸ் அவர் தட்டியிருப்பார் யானைக்கூத்தன் வந்து காப்பி பழக்க அது யா காப்பி வந்து சாதி ரீதியாக வர்க்க ரீதியாக என்ன மாதிரியான பாகுபாடை இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லும்போது யானைக்கூத்தனோட ஒரு மேற்கோடுங்களை சொல்லியிருப்பார் அது நேரடியான பகடி கிடையாது ஆனால் அதில் நம்ம வாசகன் வந்து எடுத்துக்க முடியும் அதுமாதிரி இவரோட கட்டையில் விமர்சனம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் விமர்சனத்துக்கு வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமான மொழி பயன்பாடு சலபதி கொண்டு ஆய்வு கட்டுரைகளில் வந்து பெரும்பாலும் மேற்கோள்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் அதை அப்படியே சொல்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஷ் க தொ கட்டுரையிலேயே ஆஷ் வாஞ்சிநாதன் வந்து ஆஷை சுட்டதுக்கு பின்னாடி அவருடைய இந்து மத பற்று ஒரு விவாதமாக பேசப்பட்டது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆஷ் துறை வந்து தலித்துகளுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது இதை வந்து வெறுமனே ஒரு மேற்கோள்களாக சொல்கிறார் இப்போ திராவிட கழகத்தினர் வந்து ஆசுரைக்கு ஆதரவாக வாஞ்சிநாதனுக்கு மண்டபம் நினைவு சின்னம் எதுவும் எழுப்பக்கூடாது என்பதற்காக போராட்டம் நடத்தினதா நோட்டீஸ் வினியத்து தான் இதில் இருக்குது இதற்கு பின்னாடி அயோத்திதாசனுடைய ஒரு மேற்கோள் வந்து அதுக்கு பின்னாடியான ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் சலபதி தன்னோட தன்னுடைய நிலைப்பாடை வந்து சொல்லலை ரெண்டு மேற்கோள்களை வச்சுருக்கிறாரு இதில் வந்து இப்போது இந்த மேற்கோள்கள் மூலமாக வாசகன் வந்து தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கி கொள்ள முடியான சூழல் இதில் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இந்த கதைக்கு கற்றைக்கு இடையில் வந்து குறுக்கீடுகள் செய்கிறது வந்து சலபதி சுவாரஸ்யத்தை உண்டு பண்ணுறதுக்காக செய்கிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போது ஆசை கொல்ல சூழ்ச்சி செய்ததாக பதினான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் போலீஸுக்கு அஞ்சி தர்மராஜ ஐயர் நஞ்சுண்டும் வெங்கடேஸ்வர ஐயர் கழுத்தை வெட்டி கொண்டும் தற்கொலை செய்து கொண்டனர் வஉசியின் உற்ற துணை துணை வஉசியின் உற்ற துணை வரும் கொலை நிகழ்ந்த நாளில் வாஞ்சியுடன் இருந்தவர் என நம்பப்பட்டவருமான மாடசாமி மாடசாமி பிள்ளை கடைசி வரை சிக்கவில்லை அவரை பற்றி உலை வரும் கதைகளுக்கு இன்று வரை குறைவில்லை அப்படின்னு ஒரு இடம் வருது இதில் அந்த மாடசாமி பிள்ளைங்கிறவரை பற்றி ஒரு ஒரு மர்மமான ஒரு முடிச்ச வந்து அவர் போட்டு வைக்கிறார் எப்படி ஒரு ஆய்வு ஆய்வு கற்றையால் வந்து மர்மக்களை மர்மங்களை விளக்கிட்டு போகிறாரோ அதே மாதிரி சில மர்ம முடிச்சுகளை வந்து போடுறதும் வந்து புனிவுக்குரிய சுவாரஸ்யத்தை இந்த கற்றைக்கு தருது சற்று க சலபதியோட கட் விமர்சன கற்றைக்கு வந்து ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் நுகுமானுடைய ஒரு கற்றையில் நவீனத்தை பற்றி அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கு சலபதி தர இது வந்து இவரோட அபிப்பிராயமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் நவீனத்தை உயர்வாக சிறப்பாக பல இடங்களில் பயன்படுத்துகிறார் மேலும் இதனை அறிவியல் ரீதியானது என்றும் பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறார் நுகுமான் இந்நவீனத்துவத்தை மொழி சார்ந்ததாக மட்டுமல்லாமல் முழு சமூகம் சார்ந்ததாகவும் கருதுகிறார் என்பது பெறப்படுகிறது எனவே எல்லாவற்றுக்கும் அளவுகோல் விளங்கும் நவீனத்துவம் என்பதை கட்டுடைத்து பார்க்க வேண்டியது முதல் வேலை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல தான் வந்து சலபதி தன்னோட கருத்துக்களை வந்து சொல்கிறார்னா எனக்கு படுது அவருடைய ஆய்வு கற்றைகளில் வந்து இந்த மொழி கிடையாது அப்புறம் அவர் பகுதிக்கு வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணமாக சொல்கிறது வந்து அவர் ஹெர்பட் இவங்கள பற்றி வைதேக ஹெர்பட் பற்றி அவங்களுடைய கற்றைக்கு அவங்களுடைய சங்க மொழிபெயர்ப்புகளுக்கு எதிர்வினையா ஆமுத்தலிங்கத்தோட கற்றைக்கு எதிர்வினையா தமிழ் ஒன்று பத்திரிகையில் எழுதின ஒரு பத்திரிகை அந்த கற்றையிட கடைசியில் அவர் கொசுருன்னு அவர் சேர்த்துருக்காரு தேவாரம் திருவாசகங்களுக்கு உரை எழுதுங்கள் உரை எழுதுங்கள் என்று ஒரு சைவ அன்பர் ருத்வான் தியாகராஜ செட்டியாரை மிகவும் எச்சரித்த பொழுது காவிரியில் குதித்து விடுவேன் என்று அவர் பதிலளித்தாராம் அறிஞர் அஞ்சுவர் அல்லாதார் துணிவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதில் முதல்ல சொல்லியிருக்கிறாரு ஆமுத்தலிங்கம் வந்து வைதேகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு மூல நூலை விட மிகச்சிறந்ததாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லாமல் சலபதி அந்த கற்றையில் சொல்லியிருக்கிறாரு மூல நூலை விட சிறந்ததாக இருக்கும்போது ஏன் மொழிபெயர்க்கணும் இன்னொரு நல்ல படைப்பையும் கொடுக்க முடியும் இல்லையா அப்படிங்கிற இடத்த சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரியான இடங்களில் அவர் ரொம்ப நேரடியான ஒரு தாக்குதலில் நேரடியான ஒரு பகுதியில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு மொழியை வச்சுருக்கிறாரு பொதுவாக உரைநடை இலக்கிய உரைநடை தமிழில் நிறைய கற்பிதங்கள் எனக்கும் உண்டு பலருக்கும் இருந்திருக்கும் அது மாதிரியான சொற்பிரயங்களை பிரயோகிக்கிறதுல வந்து 
நம்ம காட்டுற அழகியல் தன்மை இது எல்லாமே வந்து நாள்பட நாள்பட மொழி வாசிக்க வாசிக்க புரிபட புரிபட மாறிக்கொண்டே இருக்குது இப்போ சலபதியோட கற்றைகள் வாசிக்கும் போது நமக்கு அவருடைய நேரடியான குரல் வந்து அந்த கற்றைகளுக்கு மேலே எதிரொலிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு தன்மையை நல்லா உணர முடியும் இப்போ உதாரணமாக நான் சொன்ன மாதிரி மற்றுங்கிற சொல் அப்புறம் நிறையா சொற்கள் இப்போ சிருஷ்டி அப்படிங்கிற சொல்லை வந்து நான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறேன் அதுக்கு தமிழில் வந்து படைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்குது நம்ம சமஸ்கிருதத்தை வந்து அதிகமாக வடமொழி கலப்பு வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது வந்து ஒரு புதிய நவீன மொழியாக உருவாகிட்டுருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மனசாட்சியாக வந்து சலபதியோட மொழி இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி